यूपीएससी 2020 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन प्रूव दैट द सीक्वेंस ए सेटिस्फाइंग द कंडीशन इज द कंडीशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन फॉर अल्फा 0 से 1 के बीच में है एंड एन ग्रेटर देन 2 आर नेचुरल नंबर्स देन द सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस तो हमें दिखाना है इस कंडीशन के थ्रू ए सीक्वेंस कोची सीक्वेंस हो रहा है कोची सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ए कोची सीक्वेंस इफ इफ फॉर ए पी एस आई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist a k there exist k belongs to n such that mod of a m minus a n less than epsilon for all m n greater equals to k कोई भी m और n नेचुरल नंबर के वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल जहां पर एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर ठीक है वो हमारा p असाइन करेंगे मतलब कोई भी एक फिक्स्ड अगर एप्सिलॉन ले लें तो हमें ऐसा m n मिल जाएगा जो k से बड़ा होगा जिसके लिए एक कंडीशन होल्ड हो तब मैं सीक्वेंस को क्या कह सकता हूं कोची सीक्वेंस ठीक है तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे इस कंडीशन के थ्रू ठीक है मुझे ये जो कंडीशन है कोची सीक्वेंस का ये अगर दिखा दे तो हम ये सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस कहते हैं ठीक है तो मैं इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस ऑफ इक्वल्स टू अल्फा ए एन माइनस ए एन माइनस वन ये जो कंडीशन है ए एन प्लस वन वो क्या हो रहा है एक कम होकर ए एन हो रहा है और ए एन एक कम होकर ए एन माइनस वन तो अगर हम इसको नेक्स्ट अगर एक्सपेंड कर दे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा लेस ऑफ इक्वल्स टू अल्फा ए एन माइनस वन और ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस टू पहले से एक अल्फा है तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर फिर से अगर लिखे तो क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ ए एन माइनस टू माइनस ए माइनस थ्री पहले से दो अल्फा है ठीक है तो अल्फा के पावर देखो वन है यहाँ पर टू हो रहा है यहाँ पर थ्री एक एक करके बढ़ रहा है और एन देखो यहाँ पर एक एक करके कम हो रहा है तो अगर मैं इसी तरह चलता रहूँ तो लास्ट में क्या होगा ये क्या होगा ए टू माइनस ए वन तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख सकता हूँ ए वन माइनस ए जीरो लेकिन एन क्या है एन ग्रेटर एक्स टू टू ठीक है ना एन ग्रेटर एक्स टू है तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है हो सकता है अगर यहाँ पर एन का वैल्यू टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वन हो जाएगा सो और अल्फा का वैल्यू क्या होगा अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है अगर कंपेयर कर लो देखो यहाँ पर n माइनस वन था तो यहाँ पर क्या अल्फा का वैल्यू पावर क्या था वन था n माइनस वन क्या हो गया ए वन हो गया ठीक है तो इसका वैल्यू एक एक करके बढ़ते बढ़ते क्या होगा अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है तो मुझे क्या मिला मुझे क्या मिल गया ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ए एन लेस ऑफ इक्वल टू अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन a2 टू माइनस ए वन लेट एम ग्रेटर देन एम देन मोड ऑफ ए एन माइनस ए एन देखो मैंने क्या लिखा मोड ऑफ ए एन माइनस ए क्योंकि मुझे इसको ही लेस देन सेवन लिखा ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन इक्वल्स टू यहाँ पर ए एन प्लस वन है तो एक कम होकर क्या है ए एन है तो एम तो एन से बड़ा है 
तो मैं क्या लिख रहा हूँ ए एम एक कम एम यू का नेक्स्ट जो वैल्यू है कम होकर एम माइनस वन अगर मैंने ये सब्सट्रैक्ट किया है तो इसको ऐड करना पड़ेगा ए एम माइनस वन फिर से एक घर कम लिख कर ए एम माइनस टू इसी तरह चलता रहेगा तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा माइनस ए एम और उसका पहला टर्म क्या होगा ए एम एम प्लस वन मोट क्लोज अगर मैं इसे मॉड्यूलस में अलग अलग कर दूं तो क्या होगा मोड ऑफ ए एम माइनस लेस देन हो जाता है ए एम माइनस वन प्लस मोड ऑफ ए एम माइनस वन माइनस ए एम माइनस टू प्लस डॉट मोड ऑफ ए एम प्लस वन माइनस ए ठीक है अब देखो यहाँ पर कंपेयर करो इसे जब ए एन प्लस वन ए एन था तो अल्फा का पावर क्या होगा एन माइनस वन एन था तो एन माइनस वन हो गया और मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन तो यहाँ पर क्या है माइनस ए एम माइनस वन इसमें हम क्या लिख सकते दिस प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एम माइनस वन है तो ए क्या हो जाएगा एम माइनस टू मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन नेक्स्ट टर्म क्या होगा अल्फा टू दी पावर एम माइनस थ्री मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन प्लस अल्फा टू दी पावर ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन इस इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन और ए टू माइनस ए वन अगर एक कॉमन ले लें सारे टर्म्स से तो अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन ए टू माइनस ए वन क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा वन है इसके पहले का वैल्यू क्या होगा अल्फा तो अल्फा स्क्वायर इसी तरह से क्या होगा अल्फा टू दी पावर ये सबसे बड़ा वैल्यू है ये क्या हो जाएगा एन माइनस एन माइनस वन अगर मैं अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन इससे प्रोडक्ट कर दूँ पावर ऐड हो जाएगा तो ऐड होकर क्या मिलेगा जी अल्फा टू पर एम माइनस टू देखो मिल रहा है अल्फा टू टू पर एम माइनस वन प्लस एम माइनस एम माइनस वन माइनस एम प्लस एम और एम माइनस टू तो हम देखो ये देखो ए जी पी सीरीज है इसे जी पी सीरीज तो इसका साम क्या होगा साम निकालेंगे साम क्या होगा वन माइनस अल्फा टू दी पावर एम माइनस एम बाई वन माइनस अल्फा क्योंकि अल्फा क्या है अल्फा लेस दी और आगे जो है इसको मोड़ो ए टू माइनस ए वन दिस लेस देन लेस देन क्यों लिख रहा हूँ मैं अगर नेगेटिव जो टर्म है वन से ए ने टर्म अगर इसको मैं हटा दूँ तो टर्म क्या होगा बड़ा हो जाएगा ना जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है अगर मैं उसे हटा दूँ तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसलिए लेस देन लिख रहा हूँ अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन वन माइनस ऑफ मोटर तो मुझे सो मुझे क्या मिलेगा ए एम माइनस ए एम 
इसका मॉड्यूलस क्या है वहाँ से आए मोड ऑफ एम माइनस एम इसका मॉड्यूलस क्या है लेस देन अल्फा टू दी पावर एम माइनस वन बाय वन माइनस अल्फा इनटू ए टू माइनस ए वन तो मुझे अगर इसे अगर लेस देन एप्सिलन दिखा दूँ एम एन के लिए एम एन लेस गटर के के लिए तो ये क्या हो जाएगा कौचे सीक्वेंस हो जाएगा तो मैं एक एप्सिलन चूज करता हूँ लेट जी देर इज इस टेप एप्सिलन फॉर एप्सिलन गटर क्रिस्टल जीरो सिंस सीक्वेंस अल्फा टू दी पावर एन सीक्वेंस अल्फा टू दी पावर एन इज ए कन्वर्जन सीक्वेंस सीक्वेंस देखो ए कन्वर्जन सीक्वेंस की मिल अगर कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और मॉन्टर्न के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस को हम कन्वर्जन कह सकते हैं अल्फा क्या है जीरो से वन के बीच में तो अल्फा टू दी पर एन भी क्या होगा जीरो से वन के बीच में होगा ना अब अल्फा का वैल्यू हाफ ही ले लो ठीक है तो ये अगर ये सीक्वेंस देखो बाउंडेड भी है और अल्फा का वैल्यू अगर हाफ ही ले लो तो देखो अल्फा स्क्वायर क्या होगा वन बाई टू स्क्वायर अल्फा क्यूब होगा वन बाई टू तो ये देखो अल्फा का जो वैल्यू है अगर रन कर दूँ तो कम होते जा रहा है तो मोनिटोन के लिए वो डिक्रीजिंग हो, होते जा रहा है उसका वैल्यू तो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनिटोन के लिए डिक्रीजिंग है तो ये कॉन्वर्जेंट है ठीक है सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और मोनिटोन के लिए डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है सो so, अगर कॉन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस क्या होगा बाउंडेड होगा तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली बाउंडेड वैल्यू ये भी क्या है बाउंडेड वैल्यू है सिंस दिस इक्वेस कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस सो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के लंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर सच दैट ये जो वैल्यू है अल्फा टू पर एन माइनस वन बाई वन माइनस अल्फा मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन लेस देन एफ सेवन जहाँ फॉर ऑल इन इट ऑफ टू के अब देखो ये हम डायरेक्टली लेस देन एफ सेवन की लिखते हैं कैसे लिख रहे हैं मान लो अल्फा का वैल्यू क्या है आप है एन का वैल्यू है इलेवन और एफ सेवन का वैल्यू कोई भी एक गिवन वैल्यू छोटा सा वैल्यू वन बाई सपोज टू हंड्रेड ले अब देखो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर वन बाई टू और टेन वन माइनस हाफ क्या होगा टू तो एक मुझे क्या मिलेगा वन बाई टू और इन टू ए टू माइनस ए वन ये एक फिक्स वैल्यू है ये कोई भी वैल्यू सकता है उसके रिगार्डिंग अगर मैं लिख ये क्या है टू टू थ्री पॉइंट नाइन फाइव वन टू मोड ऑफ ए टू माइनस ए और एफ सेवन का वैल्यू मैंने क्या लिया वन बाई हंड्रेड वन बाई टू हंड्रेड क्या है इससे बड़ा हो जाएगा ना ये वैल्यू फिक्स्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली हम एन को चूज करेंगे अगर ये थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो एन को मैं और बड़ा ले लूँ ठीक है मतलब के को भी और बड़ा ले लूँगा मैं ठीक है तो एन का वैल्यू देखो एन का वैल्यू इलेवन हो सकता है के का वैल्यू अगर मैं टेन ले लूँ तो एन का वैल्यू अगर इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी जितना बड़ा लूँगा तो वह क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा ना इलेवन एफ सेवन से तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ और ऑल एन गेटर प्लस टू के ठीक है कोई एक के मिल जाएगा उसके बाद में सारे वैल्यू के लिए इनका सारे वैल्यू सो so, मुझे क्या मिल रहा है सीक्वेंस अल्फा टू दी पर एन कॉन्वर्जन सीक्वेंस सो सीक्वेंस क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा सच दैट दिस लेस देन एफ साइड सो मुझे क्या मिल गया सो so, मुझे मिल गया मोड ऑफ ए एम माइनस ए एम लेस देन 
epsilon for all m n greater equals to q फिर पहले से मैंने n को क्या ले लिया n से बड़ा है और n क्या है n कैसे बड़ा है तो m भी क्या होगा कैसे बड़ा हो जाएगा so sequence given sequence given sequence a n e j कौन सी सीक्वेंस